நீங்கள் சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணுவீங்களா இவ்வளோ நல்லா நடிக்கிறீங்களா ஏன் சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது அது நமக்கு சினிமாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஏன் கமல் சார் படங்களில் இப்போ டாப் டென் ஃபிலிம்ஸ்னால் அந்த படம் இருக்கும் என்னோட டாப் டென்னா அது இருக்கும் ஏன்னா எயிட்ஸில் இறந்துட்டேன்னு கூட சொன்னாங்க கலைஞரையா அவர்கள் தான் என்ன முத முதல படத்தில் பேச வச்ச இப்போ விஜயோடு சேர்ந்து நடிக்கிற இந்த அனுபவம் விஜய் சார்காக தான் படம் அவருக்காக தான் ரசிகர் ரசிகர்கள் உருவாக்கும் சரி ஹாரா படம் அந்த படத்தை பற்றி பேச வேண்டாங்க ஹரா படம்ங்கிறது ரொம்ப எனக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் சூரியனில் உங்களை சந்திக்கிறோம் இன்றைய நாளில் மிக முக்கியமான ஒரு சந்திப்பு தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகர் எங்க திரும்பினாலும் மோகன் 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 அவர் தான் இன்று எங்களுடைய இந்த கேமரா கண்களுக்குள் எங்களோடு பேச தயாராக இருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி சுகமா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் உங்களை சந்தித்ததுல மிகவும் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் எல்லாரையும் சந்திச்சதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நடிகர் மோகன் என்று சொல்லும் போது இந்த தமிழ் சினிமாவில் உங்களையும் மைக்கையும் பிரிக்க முடியாது என்று பொதுவாக சொல்வார்கள் அந்த அளவுக்கு இந்த திரைப்படங்களில் பாடல்கள் சம்பந்தமான திரைப்படங்கள் என்றால் உங்களை மறந்து விட்டு உங்களை உங்களை அதுக்குள் இணைக்காமல் ஒரு படத்தை எடுக்க முடியாத அளவுக்கு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு தடத்தை பதித்து வைத்திருக்கிறீங்க ஆகவே நாங்களும் ஒளிவாங்கியோடு இந்த நேரம் வேலை செய்கின்ற ஒரு அடிப்படையில் பாடல்களை ஒளிபரப்புகின்ற இந்த துறையில் பணிபுரிகின்ற எங்களுக்கும் எப்போதும் உங்களை மறந்து வேலை செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு எங்களோடு பின்னி பிணைந்த ஒரு நடிகர் நீங்கள் மகிழ்ச்சி இப்போ நாங்கள் இன்றைய இந்த சந்திப்பில் மிக முக்கியமான பல விடயங்களை பேச வேண்டும் ஒரு ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு ஹாரா என்ற ஒரு படத்தின் மூலமாக மீண்டும் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு விருந்து வழங்குறதுக்காக நீங்கள் ஒரு ரீஎன்ட்ரி ஒன்று வழங்கியிருக்கிறீர்கள் அது மிகவும் மகிழ்ச்சியான விஷயம் ஆகவே அது பற்றிலாம் நாங்கள் பேச வேண்டும் அதுக்கு முன்னதாக எங்கள் நாட்டில் பிறந்த ஒருவரால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டவர் நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் பாலு மகேந்திர அவர்கள் அறிமுகம் செய்ய அறிமுகம் செய்த ஒரு நடிகர் நீங்கள் மிகச்சிறந்த நடிகர் ஆகவே அந்த அறிமுகம் பாலு மகேந்திர அவர்களுடைய கண்களுக்கு நீங்கள் பட முன்பு என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் எப்படி பாலு மகேந்திரவுடைய கண்களில் நீங்கள் பட்டீர்கள் அந்த அந்த சில பழைய ஞாபகங்களை மீண்டும் பார்ப்போமே இட்ஸ் அ லாங் ஸ்டோரி டு கட் இட் ஷார்ட் நான் பெங்களூரில் படித்து முடிகிற ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் படத்தை பார்த்துட்ருந்தோம் அப்போ அங்கே இருக்கிற ஒரு ட்ராமா ட்ரூப் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராமா ட்ரூப் ஒரு வாதியார் என்னை பார்த்து திடீர்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டு என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணார் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவரோட ட்ராமா அதில் கேங்கில் கலாட்டா பண்ணுறது ஜாலியாக இருக்கிறது பண்ணிகிட்ருக்கும்போது அந்த ட்ரூப்போட பாம்பேக்கு போனோம் ஒரு தடவை பாம்பேல ஷோ பண்ணும்போது அங்கே ஒரு ட்ராமா அந்த வாதியார் பேர் பிபி காரந்தன்னு சொல்லி இந்தியாவில் மிக சிறந்த பேர் அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரானரி டேலண்டட் ஜீனியஸ் அவரும் நானும் எங்கள் அம்மா கேரக்டர் ஒருத்தர் நடித்தாங்க அந்த மூணு பேர் ஒரு ட்ராமா பண்ணோம் அந்த ட்ராமாவில் என் பாம்பேல எனக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் டே பேப்பர்ஸில் இருந்தால் ஸோ அந்த ட்ராமா ட்ரூப்பில் இருந்தவர் என்னோட ரொம்ப நாட்கள் பழகிட்டு இருந்தவர் ஒரு திடீர்னு என்னை கேட்டார் இந்த மாதிரி நீங்கள் சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணுவீங்களா இவ்வளோ நல்லா நடிக்கிறீங்களா ஏன் சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து நமக்கும் சினிமாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஏன் நாங்கள் வழக்கம் போல் வேலை தேடிட்டுருக்கோங்கிற மாதிரி ஸ்டேஜ் தானே இல்லை இல்லை நீங்கள் ஃபோட்டோ கொடுங்க பாலு மகேந்திரான்னு ஒரு கேமராமேன் டேரக்டர் வந்து கன்னடத்தில் முத முதல படம் எடுக்கிறார் கமல் சார் தான் ஹீரோ அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு புதுமுகத்தை தேடிட்டுருக்கார் நீங்களும் என் ஃபோட்டோ கூடாதுன்னு அப்படி ஆரம்பிச்சிது பாலு மகேந்திர சார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்து பெங்களூரில் அவருடைய எக்ஸ்ட்ராடினரி அந்த கேமராவில் என்னோடய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து என்னோடய பாக்கியம் அதிர்ஷ்டம் என்னை தேர்ந்தெடுத்தார் அந்த படம் கோகிலான்னு சொல்லி கமல் சாரு ரோஜா ஷோபா நான் மூ நாலு பேர் முக்கியமான கேரக்டர் ரொம்ப சிறந்த படம் இன்றைக்கி பார்த்தாலும் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அவரோட மேக்கிங் ஆகட்டும் டைலாக்ஸ் ஆகட்டும் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆகட்டும் 
யாரோட படங்கள்லையும் இப்போ அந்த கமல் சார் படங்களில் ப டாப் டென் ஃபிலிம்ஸ்னால் அந்த படம் இருக்கும் பாலமேந்திர சார் டாப் டென் ஃபிலிம்ஸ்னால் அது இருக்கும் என்னோட டாப் டென்னால் அது இருக்கும் ஷோபாவோட டாப் டென்னால் அது இருக்கும் ரோஜா ரமணியோட டாப் டென்னால் அது இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு சிறந்த படம் எனக்கு வந்தது நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னேன் பாலுமேந்திர சாருக்கு நன்றி சரி அதுக்கு பிறகு அந்த பாலு மகேந்திரா என்ற கதாபாத்திரத்தை இறுதியாக நீங்கள் சந்தித்த சந்தர்ப்பம் எப்போது இறுதியாக அப்போது நம்ம அங்கே ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் மீட் பண்ணுறோம் அவர் வீட்டுக்கு போகிறது உண்டு அங்கங்கே பேசுகிறது எல்லாம் படங்கள் உண்டு அது அவர் என்னோட வாத்தியார் ஸோ வாத்தியார்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் போகிறது ரொம்ப சகஜமான விஷயம் இல்லை முதல் படத்துலேயே உங்களோடு கமலஹாசன் அவரோடு நீங்கள் சேர்ந்து நடிக்கிறீங்க ஆமாம் அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது முதல் அந்த ஞாபகம் நான் நட் நான் நான் காலேஜில் படிக்கும் போது கமல் சாரோட படங்கள் பார்த்துருக்கோம் ரஜினி சார் படங்கள் பார்த்துருக்கோம் அவரோட மலையாளம் படங்களும் பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா பெங்களூரில் எல்லா விதமான ப படங்களும் வரும் எல்லா மொழி படங்களும் அங்கே வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அது பார்த்து பழகினவன் நான் வரும்போதே கமல் சார் வந்து மிக பெரிய ஸ்டார் அப்போவே இ வாஸ் அ வெரி பிக் ஸ்டார் ஸோ ஒரு ஒரு ஓ ஃபேக்டர் தானே படத்தில் பார்த்தவரோட நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அனுப்பு ஜீனியஸ் சிறந்த நடிகர் பேருக்கேத்த உலக நாயகன் அவர் அவரோட நடிக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சரளமாக பேசி பழகும் போது என்ன மாதிரியான விஷயங்களை பேசியிருக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த நேரத்தில் இது என்ன அப்போ தான் கற்றுக்கூட்டி எந்த மாதிரி விஷயம் பேசுகிற அளவுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அட்வைஸ் கிடைச்சிருக்கு அவர் வந்து அது அவர் வந்து மிக சிறந்த நடிகர் நிறைய ஸ்டாராக இருந்தவர் நம்ம அப்போ தான் கற்றுக்கூட்டியாக ஜாயின் பண்ணுறோம் அவரை பார்த்து ரசிக்கிறதோட சரி தவிர ரொம்ப உரையாடல் சினிமா பற்றி எல்லாம் பேசுறதுங்கிறதெல்லாம் இல்லை ஒன்று ஒரு படம் கற்றுக்கூட்டியாக போயிருக்கிறீங்க என்ன செய்த குறும்ப சொல்லுங்கள் ஏதாவது குறும்பு குறும்பு எல்லாம் இல்லை ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம்னா நான் ஒரு ட்ராமா ட்ரூப்பன் சொன்னேன் இல்லை அந்த வாதியார் மேலே கமல் சாருக்கு ரொம்ப ஒரு மரியாதை இருக்கும் ஏன்னா அவர் அந்த ஜீனியஸ் அவரோட மியூசிக் ஆகட்டும் ட்ராமா டைரக்ட் பண்ணுறதாகட்டும் அது ஒரு புது விதமான நியூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ளே பண்ணுவார் அவர் ஸோ அந்த ட்ராமா அந்த இன்டலெக்சுவல் விதமான ஒரு இதில் அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்குது நம்ம ஷூட்டிங் டைமில் நம்ம அந்த சார வாதியார் அந்த பிவி காரன் தன்றார் அவரை பார்க்குறதுக்கெல்லாம் வந்து அவரோட மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்கும் அப்போ நான் அந்த ட்ரூப்பில் ஒருத்தாங்கிறதுனால ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் கமல் சார் வந்து உட்காந்து எப்படி என்னங்கிறதெல்லாம் பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே இருக்கும் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இப்படி சினிமாவுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஒரு கட்டத்தில் எங்கே திரும்பினாலும் உங்களோட பேர் தான் மோகன் 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 அப்படின்ற அளவுக்கு இருந்தது அந்த பிஸியான அந்த ஷெடியூல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதை பெற வைத்தது எதை தொலைக்க வைத்தது இது எல்லாமே ஒரு அனுபவம் நான் எதுவுமே தொலைச்சேன்னு சொல்கிறதோ இல்லை எதுவுமே வந்துச்சேங்கிறதோ இல்லை எல்லாமே ஆண்டவம் கொடுக்குற ஆசீர்வாதத்தில் தான் வருது போகிறது எல்லாமே அவரோட செயலுன்னும் போது எதுவுமே நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவோ ரொம்ப துக்கமாகவோ எதுவுமே நடந்துக்க மாட்டேன் எல்லாமே அன்றன்ற நேரத்துக்கு அதை அதை ரசிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அவ்வளோதான் அதனால் பெரிய கற்றுக்கணுதும் இழந்ததும் ரெண்டுமே அங்கிறது இல்லை தட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டி தன்மையின் மிகுந்த அந்த சினிமா உலகத்தில் எப்படியான சவால்கள் இருந்தது உங்களுக்கு அதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா போட்டி அங்கிறதே இல்லை ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் படம் தான் நிர்ணயிக்கிறது ஒரு படம் வெற்றி அடைஞ்சால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ஹீரோ ஹீரோயின் சக டெக்னீஷியன்ஸ் மியூசியன் அதான் எல்லாருக்கும் ஒரு மார்க்கெட் அந்த படம் சரி போகலைன்னா எல்லாருக்கும் இப்போ மார்க்கெட் கொஞ்சம் சரியும் ஸோ படம் தான் நிர்ணயிக்கிறதுனால நான் என்றைக்குமே யாரையா போ அது யாரும் யாரும் போட்டி எடுக்கிறதாவே இல்லை அதெல்லாம் மித் அது ஏன்னா இட்ஸ் ஓன்லி எ ஃபிலிம் டிசைட்ஸ் த மார்க்கெட் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் ஆர் டெக்னீஷியன் இப்போ ஒரு ஒரு விதமான ஒரு தகவல் வெளியாக இருக்கிறது ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் கடுமையான பிஸியாக இருந்த அந்த ஷெடியூல் டைமில் இப்போ யாரும் எந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் இருந்தாலும் உங்களோட உங்கள்கிட்ட தான் வந்து டேட் கேட்குறாங்க இயக்குனர் இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட தான் கதை சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு உங்கள் சம்மந்தமாக ஒரு வதந்தியை பரப்பி விட்டு அவருக்கு சுகம் இல்லை அவருக்கு ஒரு ஒரு நோய் ஏற்பட்டுடுது போக வேணாம்னு சொல்லி ஒரு வதந்தியை பரப்பினது அது உண்மைதானா அது அது உண்மை தான் அது அந்த அந்த நேரம் அது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அது என்ன நடந்தது அது சோஷியல் மீடியாவும் ப்ரெஸ் பீப்புளும் அவங்க வேலை அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க எந்த காலகட்டத்தில் அது அது நைன்டீஸ் நைன்டீஸில் அது சொல்கிறதுல என்ன இருக்கு எல்லா இதுலேயும் டிவிலேயே வந்த நியூஸை நான் பகிரங்கமாக சொல்கிறதுல ஒன்றும் இல்லை நான் எயிட்ஸில் இறந்துட்டேன்னு கூட சொன்னாங்க அது ஆனால் எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் என் நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன
அதனால் அந்த ஒரு ஒரு எமோஷ்னலாக ஒரு அந்த செகண்டு கொஞ்சம் இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் அகெயின் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எடுத்துக்கணும் தவிர ஏன் இப்படி எனக்காக ஏன் இப்படி என் நான் மட் அப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு இல்லை எல்லாமே இட்ஸ் இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் அவ்வளோதான் ஸோ அது அந்த செகண்டுக்கு ஒரு சின்ன டென்ஷன் இருக்கோ தவிர அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்துடுறோங்கிறதா அது மட்டும் இல்லை நிறைய அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய வர வரது வந்துட்டுருக்கு இப்போ வந்துட்டுருக்கு அப்போவும் வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போது அந்த செய்தி வந்த நேரத்தில் பின்னடைவது மேற்பட்டதா அந்த வதந்தியை பரப்பினவர்கள் எதிர்பார்த்து நிச்சயமாக இருப்போம் நிச்சயமாக உரைக்காம ஏன்னா கொஞ்சம் பயம் தானே ஏன்னா அந்த விஷயத்தில் நான் நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லி விளையாட்டுக்காக சொல்லி கொஞ்சம் சிரிச்சது உண்டு பரவாயில்ல இந்த விஷயத்துலையும் நான் தான் இந்தியாவில் முதல் நடிகன் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படின்னு அது சும்மா வேடிக்கையாக சொன்ன விஷயம் ஏன்னா அது எது சீரியஸாக எடுக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக ஒரு இது அதான் குடும்பத்துக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் அப்போது சக அப்போ இருந்த மீடியாக்கள் ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாம் வந்து கேட்டாங்க அது உங்களுக்கு இல்லை யாரோ போய் வதந்தி தானே என்ன ராமான்னு அப்போது எங்களுக்கு தெரியும் சார் அதை நீங்கள் ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஏன் நீங்கள் போட்டுறீங்க மறுபடியும் நான் வந்து எனக்கு இல்லைன்னு நானாக சொல்கிறது தான் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இல்லை இருக்குதுன்னு போட்டுக்கோங்க உங்கள் விருப்பம் நமக்கு அது சம்மந்தமே இல்லைன்னு அதனால் அப்படிதான் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காதல் திரைப்படங்களில் அந்த காதல் ததும்ப ததும்ப நடிப்பீங்கள் அதே மாதிரி பாடகர் சம்மந்தமாகவும் அப்படி தான் அதாவது ஒரு பாடகராக போட்டி பாடகராக மேடையிலேயே போட்டி போட்டு பாடுற பாடகராகலாம் நடிச்சிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நிறைய நடிகைகள் உங்களோட நடிக்க அந்த காலகட்டத்தில் விருப்பமாக இருந்தார்கள் நிறைய பேர் போட்டி போட்டார்கள் உங்களோட நடிக்கணும் என்று உங்களுடைய சிறந்த ஜோடியாக நீங்கள் யார் நினைக்கிறீங்க அதாவது சினிமாவில் திரையில் பார்க்கும்போது வா எனக்கு வந்து இவ்வளோ பேரும் நடிச்சிருக்கிற இந்த பேர் நல்லா நான் எல்லாரோட நடிச்சிருக்கேன் எல்லாரோடவும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் எனக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லை படம் திருப்பி ப என் படம் வெற்றிடுறதுக்கு சோ கூட்டணி தான் முக்கியமாக நினைக்கிறேன் ஸோ பட் எனக்கு எல்லாரோடவும் ஆடியன்ஸ் லைக் பண்ணியிருக்காங்க ரசிகர் ரசிகைகள் ரொம்ப பேராக லைக் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ஹீரோயின்ஸோடவும் படம் வெற்றியடையும் போது அந்த படத்தை பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுவாங்க ஸோ எனக்கு எவ்ரி பண் இஸ் ஓகே அன்றைய சினிமா இன்றைய சினிமா எப்படி பார்க்குறீங்க எப்படி இருக்குது இன்றைய சினிமா அன்றைய சினிமா நல்லா இருந்துச்சு இன்றைய சினிமா ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரியான எதிர்மறையான விஷயங்களை கேட்குறீங்க எல்லாமே காலத்தின் கட்டாயம் சரி அப்போது இருக்கிற ஒரு டெக்னிக்கல் குவாலிட்டிஸ்க்கு அன்றைய ஜென்ரேஷன் டேரக்டர் டேரக்டர்களோ ப்ரொடியூசர்களோ கதை வாசனம் எழுதி பண்ண படங்கள்லேயும் எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது அதுவும் ரசிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு சோஷியல் மீடியா வளர்ந்துருக்கு ஸோ எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக பண்ணி இப்போவும் படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதுவும் ரசிக்க முடியாத தான் இருக்குது இடைவெளி ஒன்று ஏற்பட்டதுக்கு காரணம் என்ன அது அலைய வண்டி ஆகிடுது எங்களுக்கு எல்லாம் காலையில் இல்லை அது நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் நான் அங்கேயும் இன்டர்வியூகள் எல்லாம் கொடுத்ததில்லை சோஷியல் மீடியாலேயும் டிவிலேயும் ரேடியோலாம் ரொம்ப ரேர் நான் இந்தியாலேயும் இன்டர்வியூ கொடுத்ததில்லை கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது இல்லை இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியும் நல்லா இருக்கும் நானும் நல்லா இருக்கேன் பெரிய இது என்ன அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாங்க தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை நல்ல கதைக நல்ல கதை வேணும் நல்ல இயக்குனர் இருந்தால் படம் வெற்றிடையங்கிற நம்புறவன்னா ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கதைகள் வரணும் நல்ல கேரக்டர் வரணும் நல்ல டேரக்டர் வரணுங்கிற தேடுதல் தான் எனக்கு இருந்துச்சு அதுதான் இடைவேளை உங்களுக்கான அடையாளமாக உங்களுடைய குரல் இருந்தது அந்த உங்கள்கிட்ட இருந்து குரலை பிரித்தாங்களா பிரிந்து போனதாக என்ன நடந்தது அது ஒன்றும் இல்லை அதுக்காக தயாரிப்பாளரும் டேரக்டர்களும் வற்புறுத்தல நானும் மெனக்கடலை அவ்வளோதான் உங்களுக்கு குரல் பயன்படுத்தப்பட்டது குரல் விளங்காமல் ஒரு கட்டத்தில் அதை தவிர்த்து கொண்டாரா அல்லது என்ன நடந்தது இல்லை ஒன்றும் இல்லையாங்க ஒன்றும் இது ஒன்றுமே இல்லாத விஷயம் சுரேந்தர் வந்து நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே நிறைய பேருக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தார் எனக்கு அப்புறமும் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தார் சிறப்பாக கொடுத்துட்டு இருந்தார் எந்த நான் நடிக்க அவர் பேச என்னோட படங்கள் வெற்றியடையும் போது ப்ரொடியூசரும் இவர் இருக்கட்டுமே சொல்லி அப்படியே ஆரம்பித்தார் நான் இல்லை சார் நான் கண்டிப்பாக பேசியே தீருவேங்கிறது சொல்லலை அவரும் அப்படியே போகும்போது அந்த படங்களும் ஓடிட்டு இருந்தாலே போச்சு கலைஞர் ஐயா அவர்கள் தான் என்னை முத முதலாக படத்தில் பேச வச்சார் அவருக்கு தான் அந்த பாசப்பறவைகள் சொல்லி பூம்புவார் ப்ரொடக்ஷனில் அவர் சிஎம்மா வந்ததுக்கு அப்புறம் கதை வசனம் எழுத இயக்க பண்ணுவோம் அது சிவகுமார் சார் லக்ஷ்மி அம்மா நடிச்சிருக்காங்க நானும் நடிச்சிருக்கேன் அதில் தான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கிற நேரத்தில் கலைஞரையாக நம்மளால் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த டப்பிங் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி பேசும்போது சுரேந்தர் என்பது அவருக்
இல்லை பொதுவாக அவர் பேசுவார் இவர் இவர் கரெக்டாக தானே பேசிகிட்டு இருக்கார் என்ன பிரச்சனை நீங்கள் பேச மாட்டீங்களான்னார் ஐயா நான் பேசணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் பின்னா பேசுங்களேன் அப்படின்னார் தேங்க்யூன்னு பேசினேன் அந்த படமும் வெற்றி படம் அடைஞ்சது ஸோ அன்னிலேருந்து நான் பேசுகிறேன் அந்த குரல் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சதுக்கு பின்னணியில் எதுவும் சலசலப்பு எந்த ஒரு மறைமுகமான விஷயம் எதுவுமே நடக்கலை எனக்கு தெரிஞ்சு நடக்கலை சுரேந்தருக்கு தெரிஞ்சு நடக்கலை இன்றைக்கும் அவர் பார்த்தா எங்கே பார்த்தா பேசுவோ பழகிறோம் அவர் அவர் என்ன தவறாக மாட்டேன் எனக்கு என்ன என்ன போக அவர் அன்றைய நடிகர் சுதாக்கருக்கு குரல் கொடுத்துருக்கிறார் பிரதாப் போத்தனும் கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆனந்த் பாபு கொடுத்துருக்கிறார் அர்ஜுனு கொடுத்துருக்கிறார் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் கார்த்திக் அவர்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் எல்லா நடிகர்களுக்கும் கொடுத்துட்டு வந்தார் எனக்கு வரிசையாக படங்கள் நான் நடிக்க பேச அது படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சதுனால எனக்கு அவர் இன்னும் ஒரு ஒரு முத்திரை மாதிரி ஆகிடும் முத்திரை இல்லை அதான் நானும் எனக்கு அடல என்னோட ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் ஒட் பொறுத்தல அவ்வளோதான் அதர்வைஸ் எனக்கு ஒரு ஒன்றுமே பிரச்சனையே இல்லை அதான் மீடியா நண்பர்கள் அவர் அவங்களோட ஆசீர்வாதத்தில் இப்படி ஒரு வதந்தி போயிட்டு இப்போ விஜயோடு சேர்ந்து நடிக்கிற இந்த அனுபவம் கோட் ரொம்ப நல்ல அனுபவம் கோட்டு ப்ரமோஷன் வரும்போது அது டீட்டெயிலாக பேசுகிறேன் ஏன்னா படம் முடிகிற ஸ்டேஜ் இருக்குது ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பாளர் ஏஜிஎஸ் பர்மிஷன் வெங்கட் பிரபு அவரோட பர்மிஷனோட தான் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு ஸோ அதனால் அதுக்கு மேலே சொல்ல விரும்பல என்னுடைய தளபதி விஜய் அவர்களோட நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு பெருமையாக இருக்குது ஹாப்பியாக இருக்குது எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு மிக முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்கன்றது பொதுவான ஒரு செய்தி அதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச செய்தின்னு அப்புறம் நான் என்ன சொல்கிறது ஆகவே திரையில் உங்களுக்கும் விஜய்க்கும் இடையில் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸ்க்ரீன் ஷேர் இருக்குன்ற மாதிரிலாம் ஒரு கதை வருது அதுபடி இது வழக்கம் போல் சோஷியல் மீடியாக்காரங்க ஏதோ ஒரு என் மேலே ரொம்ப அன்பு பாசம் இருக்கிறதுனால ஏதாவது எழுதிட்டு இருப்பாங்க நன்றி தான் சொல்லணும் தவிர அப்படியெல்லாம் இல்லை விஜய் சார் படத்தில் விஜய் சாருக்காக தான் படம் அவருக்காகத்தான் ரசிகர் ரசிகர்கள் வருவாங்க இந்த கோட்டங்கிற படத்தை பொறுத்தவரை எல்லா புகழும் விஜய் சாருக்கு தான் சேரும் நாம் எல்லாம் நடிச்சிருக்கோம் நடிச்சிட்ருக்கோம் பெருமையாக இருக்குது ஹாப்பியாக இருக்குது கூட்டணியாக இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் இதெல்லாம் இல்லை சரி ஹாரா படம் அந்த படத்தை பற்றி பேசுவோம் நாங்க ஹரா படங்கிறது ரொம்ப எனக்கு அந்த படத்தை பற்றி தான் பேசணும் ஏன்னா இந்த கதைகள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது தான் எனக்கு பிஆர்ஓ நிக்கில் முருகன் அவர்கள் சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் கதை சொல்கிறாருன்னு சொல்லும்போது இந்த விஜயஸ்ரீ அவர்கள் வந்து கதை சொன்னாங்க அந்த கதை நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் வேறு அப்படின்னு ஒரு சின்ன பேசும்போது அந்த டைரக்டர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினார் அவர்கிட்ட அந்த பசி பார்த்தேன் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணுங்கிற அந்த வெறி பசியு ஒரு ஒரு அது ஸோ அதை வந்து அஞ்சாறு டிராஃப்ட் பண்ணி ஏழாவது டிராஃப்டில் தான் ஓகே பண்ணார் அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கிரிப்டாக பண்ணும்போது அந்த படத்தில் நடிக்கலாம்னு நினச்சோம் இட்ஸ் அபவுட் ஃபாதர் அண்ட் டாட்டர் அப்பா பொண்ணு கதை அது ஒரு த்ரில்லராக இன்றைய காலகட்டத்துக்கு எப்படி வேணுங்கிறத கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறாருங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் ட்ரெய்லர் வேறு லெவலில் இருந்தது கொஞ்சம் எங்களோட இங்கே ரசிகை ரசிகர்களுக்கும் உங்கள் மூலமாக அந்த ட்ரெய்லர் எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நிச்சயமாக என்னோட இலங்கையில் பிறந்தவர்கள் உலகம் முழுவதும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ சினிமா உலகத்தில் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிற இலங்கை தமிழர்களோட பங்களிப்பு மிக முக்கியமாக இருக்கு எனக்கு இப்போ இல்லை எயிட்டிஸில் சொல்லியிருக்கேன் நான் எனக்கு அப்போவே இலங்கை தமிழர்களால் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேங்கிறது சொல்லியிருக்கிற ஒரு உண்மை அப்போ ஆதரவு கொடுத்தா இங்கே இலங்கை தமிழர்கள் இப்போவும் எனக்கு ஆதரவு கொடுப்பாங்க அங்கே நம்பிக்கையில் உங்கள்கிட்ட நான் இந்த பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லரும் சாங்ஸும் கேளுங்க எல்லா சாங்ஸும் நல்லாயிருக்கு மூ ரெண்டு மூணு சாங் டூ கே கிட்ஸுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒன்று வந்து ரொம்ப மெலோடியாகவும் எமோஷ்னல் கான்டாக்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மகளே என் மகளே என் ஒரு சாங் இருக்குது ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருக்கு இங்கே அந்த பாட்டும் நல்லாயிருக்கு படம் உங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குங்கிறது நீங்கள் ஆசீர்வதிச்சா நல்லா இருக்கும் இந்த இன்றைய ட்ரெண்டில் ஒரு இடை ஒரு 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 கேப்பில் ஒரு கேப்புக்கு பிறகு தான் நீங்கள் நடிக்க வந்திருக்கிறீங்க திரும்ப சினிமாவில் இப்போ இந்த ட்ரெண்டோட வந்து என்ன மாதிரியான மேலதிக விஷயங்கள் அந்த படத்தில் இருக்குது அப்படின்ற ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது தான் இப்போது ஷூட்டிங் ஆகட்டும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆகட்டும் மிக்சிங் ஆகட்டும் மியூசிக் ஆகட்டும் மேக்கிங் சீன்ஸ் எக்ஸிபிஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் அப்டேட்டட் வருஷன் தானே ஸோ அதுதான் இன்றைய காலகட்டத்தோட சினிமா அந்த அப்டேட் நம்ம ஆகணுன்னா நமக்கு கரெக்டான இயக்குனர் அதுக்கு வேண்டிய டெக்னீ
இப்போ இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரையில் இந்த இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அப்பாக்கு மகன் மகள் அந்த சென்டிமெண்ட் ஒரு திரைப்படம் உண்டு அப்பாக்கு மகளுக்கு மிடையிலான படம் உண்டு இப்போ இந்த படத்தோட கதை கிட்டத்தட்ட எப்படியாக சாதாரணமாக எப்படியான ஒரு மைய பொருளில் போகுது ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக உன் அனுபவத்துக்கு நல்ல கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கதை சொன்னால் என்ன இருக்க போகுது ட்ரெய்லர் பார்த்துருக்கீங்க சாதாரண த்ரில்லர் அப்பா அம்மா பு அதாவது எல்லா அப்பாக்களுக்கும் அவங்களோட பொண்ணுங்களோ பசங்க மேலே ஒரு சின்ன ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்கும் அந்த பொண்ணு வந்து மிஸ் ஆகுங்கிற படத்துலேயே அதுலேருந்து என்னென்ன ஆகும் என்ன சமாச்சாரம் எதனால ஆகும் என்ன நடக்குங்கிறதா ஒரு இன்ட்ரிய அதான் சொல்கிறேன் இன்ட்ரிய டூ கே கிட்ஸுக்கு தியேட்டருக்கு வர ஆடியன்ஸுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி மேக்கிங்கும் அந்த ஒரு அப்டேட்டடில் இருக்குங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை ஜூன் ஏழாம் தேதி இந்த திரைப்படம் வெளியாகிறது உலகம் முழுவதும் உலகம் உலகம் முழுவதும் அது இங்கே யாக்யாபாய் சார் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஓவர்சீஸ் அவங்க மூலமாக தான் இங்கே ரிலீஸ் ஆகிட்டுருக்கு உங்கள் ஆதரவு தேவை நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுக்கு டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாத படம் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து ஆசீர்வதிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் உங்களோட இந்த இந்த ரியல் வாய்ஸில் குரலில் ஒரு ஒரு பாட்டு பாடல் ட்ரை பண்ணிடலாம் எனக்கு எஸ்பிபி சார் இல்லையா உங்களுடைய பாடல்கள் நிறைய அவரால் பாடப்பட்டிருக்கிறது இல்லாம அவர் இல்ல அவர் இல்லாம நீங்க இல்லைன்ற அளவு நாங்கள் எங்களுடைய வானொலி எல்லாம் பேசி இருக்கிறோம் எஸ்பிபி அவருடைய அந்த இழப்பு அதோடு சேர்ந்த இளையராஜா அவருடைய அந்த சர்ச்சை இந்த இந்த ரெண்டையும் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த சினிமா உலகத்தில் இப்போ போகிற அந்த காப்பி ரைட்ஸ் பிரச்சனை ரைட்ஸ் பிரச்சனை ஷேர் கேட்கறது இது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த சினிமா உலகத்தில் இப்போ இளையராஜா எஸ்பிபி சார் பற்றி பேசுகிறேன் எஸ்பிபி சார் லெஜண்ட்ரி சிங்கர் பற்றி பேசுகிற அளவுக்கெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அவர் வந்து ஹிஸ் அ கம்ப்ளீட் இந்தியன் சிங்கர் எந்த மொழியானாலும் எந்த விதமான பாடல்களானாலும் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பாடக்கூடிய கம்ப்ளீட் சிங்கர் அவர் தான் அவரை நாங்கள் டெய்லி மிஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா டெய்லி அவர் பாட்டு கேட்போம் அவர் இல்லையாங்கிறது வரும் அது அந்த அதங்க இருக்கும் காலத்தின் கட்டாயம் தான் இதெல்லாம் நம்ம அந்த லாஸ் நம்ம அட்லீஸ்ட் நான் உயிர் இருக்கிற வரை வேறு யாராலையும் வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துக்கு நிச்சயமாக வர முடியாது நான் பார்க்குறேன் பிகாஸ் த வே அவர் பிக்கப் பண்ணிட்டு இருந்தாட்டோம் ட்யூன்ஸை த வே அவர் அதுக்கு என்ன அடிஷ்னல் பண்ணி பாடிட்டு இருந்தாருங்கிறதோ அது எவ்வளோ கனெக்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு தமிழ் ஆகட்டும் தெலுங்கு ஆகட்டும் ஹிந்தி ஆகட்டும் கன்னடம் ஆகட்டும் எல்லா மொழியிலையும் அவர் பாடும்போது அந்த லைஃப் அப்படி கொடுப்பார் அந்த லைஃப் ஆஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் அது வெரி ரேர் டு சி அவரோட இழப்பு மிகப்பெரிய இழப்பு எனக்கு மட்டும் இல்லை இசையை ரசிக்கிறாங்க அத்தனை பேருக்கும் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க அது பெரிய இழப்பு என்னென்ன பாடல்களை ஒளிப்பதிவு செய்த பிறகு தான் நீங்கள் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்வீங்க அப்போ அவர் பாடி வச்சிருக்கிற அந்த அந்த ஒவ்வொரு வேரியேஷனுக்கும் நீங்கள் நடிச்சாக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு நம்ம இடையில் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அந்த நேரத்தில் கூட அந்த அவர் சார் அவரோட குரல் பாடுறதும் இளையராஜா சார் மியூசிக்கும் நல்ல இயக்குனர்கள் இயக்கி அந்த எமோஷன் கனெக்ட் ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு டைரக்டர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் லிரிக்ஸ்ட் எல்லோரும் ப்ரொடியூசர் மிக மிகப்பெரிய விஷயம் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது எல்லோரும் முக்கியம் பட்டு ஒரு படத்துக்கு தயாரிப்பாளரும் இயக்குனர் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் தான் டைரக்டர் அந்த ஷிப்பு தான் ப்ரொடியூசர் இதுக்குள்ளே நாங்கள் எல்லாம் இருப்போம் இசை ஞானி இளையராஜா சார் பற்றி அதை திருப்பி ஒரு இமை பற்றி நாம் என்னத்தான் பேசுகிறோம் போயிட்டு இருக்கு அந்த அதை பற்றி இப்போ யாருக்கு இது இதனுடைய உரிமை இருக்கு இந்த பாடல்கள் இசை பாடல் சம்பந்தமான அது அவங்கவுங்க பேசி முடியட்டுமே நமக்கு என்ன இருக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன சாதாரண கருத்து ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கருத்து இல்லை ஏன்னா அது அது சி அது லான்றாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவங்கவுங்க பார்த்துப்பாங்க அது இது உரிமை பற்றி பேசும்போது அதை பற்றி பேசுறது எனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது என்னோட உரிமையின்னு ஒருத்தர் பேசும்போது அந்த உரிமையை பற்றி நான் யார் பேசுறது இல்லை இப்போ எப்படின்னா இந்த இசையமைப்பாளர் முழுமையான உரிமையை த கோரும் போது பாடல் ஆசிரியர் தயாரிப்பாளர் நடிகர் நீங்கள் நடிகராக இருக்கிறீங்க நீங்கள் நடித்த அந்த திரைப்படத்தில் இசைஞான இசையமைத்த பாடல் எஸ்பிபி அவர்கள் பாடிய பாடல் சூப்பர் ஹிட் ஆகிறது கவிஞர் வைரமுத்து எழுதிய பாடல் சூப்பர் ஹிட் ஆகிறது ஆனால் உரிமை எனக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்று ஒரு இசையமைப்பாளர் கூறுகிறார் என்றால் அது அது அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ 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 பரபரப்பு தான் இந்த காலகட்டத்தில் இல்லை அது நன்றி ஊடகத்துக்கு நன்றி சொல்லணும் வேறு என்ன சொல்கிறது 
அது இக்காலகட்டத்துக்கு இல்லை அது பரபரப்புங்கிறது வேற அவருக்கு அவர் 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 ஏன் போட்டாருன்னு கோர்ட்டில் கேட்குறாங்க அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க அதுதானே நடக்கணும் சட்ட ரீதியாக எது இருக்கும் அது தானே நடக்கும் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இல்லை இன்ஃபேக்ட் அதில் தான் ஹராவில் ஒரு சீனே இருக்குது ட்ரெய்லரில் இருக்க பார்த்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த நாட்டில் லாயர் படித்தவன் மட்டும் தான் சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்குமான்னு நமக்கு எல்லாம் அவ்வளோ தான் ஞானமே நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்தால் ஒரு லாயரை பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கும்போது நாங்க அவர் ஜீனியஸ் இன் மியூசிக் மட்டும் தான் நான் நான் ரசிப்பேன் அதுக்கு நம்ம மயங்கியிருக்கோம் அவர் ஒரு பாம்பாட்டி மாதிரி அவர் மியூசிக் கேட்டுகிட்டு இருந்தாலே தலை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் போல் இருக்கும் எவ்வரிட நீ உங்களுக்கும் தெரியும் தினசரி அவர் பாடல்கள் இல்லாமல் நம்ம போகவே முடியாது தூங்குறது ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் பாடல்கள் ரசிக்கிறோம் அந்த ரசிக்கிறதோட அவருக்கு வழங்குறதோட என் வேலை முடிஞ்சது மீதி அவங்கவுங்க பார்த்துப்பாங்க பெரிய பெரியவங்க பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நமக்கு தேவையில்லாதது தான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு நீங்கள் பல தடவை வந்திருக்கிறீங்க தனிப்பட்ட விஜயங்கள் காரணமாக ஒவ்வொரு முறையும் வரும்போது ஒரு வித்தியாசத்தை பார்ப்பீங்க இந்த முறை ஒரு ஷூட்டிங்காக வந்திருக்கிறீங்க இலங்கையினுடைய மாற்றங்களை எப்படி அவதானிக்கிறீங்க இந்த நாட்டில் குழம்பு வர நல்ல ஹாப்பியா இருக்கு இப்போ ஹாப்பியா இருக்கு இங்க சாப்பாடு மனிதர்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க அபிவிருத்தி வளர்ச்சி மாற்றங்கள் ஒரு 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 விஷயத்தை நோக்கி நீங்கள் என்னை எழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க பட் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை நான் அதான் சொல்கிறேன் ஐ லிவ் ஃபார் எவ்ரி டே வளர்ச்சிங்கிறது காலத்தின் கட்டாயம் அதில் பிரச்சனைகள் வரலாம் பட் எல்லா நாட்லேயும் பிரச்சனைகள் வளர்ச்சி வந்துட்டு இருக்கு அதுக்குன்னு வல்லுநர் இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க நம்ம வேலை நல்ல படங்கள் பண்ணுறது முயற்சி பண்ணுறது என்னோட ரசிகை ரசிகர்களுக்கு டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது என் குடும்பத்தோட ஹாப்பியாக இருக்கிறது உங்களை மாதிரி ஆட்களோட நீங்கள் படங்கள் பார்த்தோ கேட்டோ ஒன்று ரசிக்கும் ரசித்தேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஹாப்பி அவ்வளோதான் நம்மளோட இது நாட்டு பற்றி வல உலகத்தை பற்றியெல்லாம் பேசலாம் தவிர எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா சினிமாவில் எஸ்பிபி பால எஸ்பிபி இருந்தார் மனோ இருக்கிறார் அவங்களாம் இருக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற பாடகர்களில் உங்களுக்கு இதயத்துக்கு மேலே இருக்கமா இருக்கிற பாடகருடைய எல்லோரும் நல்லா பாடிட்டுருக்காங்க அதான் சொன்னேன் இப்போ ஹரா படத்துலேயே சாய் விக்னேஷன் விஜய் டிவி சூப்பர் சிங்கரில் பாடின பாட்டு தான் அந்த பையன் பாடியிருக்கான் ஜனங்க ரசிக்கிறாங்க அது சிக் அதுதான் சொல்கிறேன் இதுக்கு ஒரு புது பையன் தான் மியூசிக் டேரக்டர் என்ன யங்ஸ்டர் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் தான் இருக்கு அந்த ஹராக்க எக்ஸ்ட்ரானர் ரே கார்டிங் பண்ணியிருக்கார் டேரக்டர் இது புது பையன் தான் கேமராமேன் ஹார்லி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் தான் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார் அந்த டீம் எடிட்டிங்கு ஆன்லைன் பண்ணுற டீமே ஒரு யங்ஸ்டர்ஸு ரொம்ப பசியோட வெறியோட பண்ணியிருக்காங்க அது நல்லா இருக்குன்ற இப்போ அவங்கள கம்பேர் பண்ணுறதுக்குங்கிறதே இல்லை இப்போ நம்ம எல்லாருமே எங்கள் அப்பா எங்கள் அந்த காலம் மாதிரி இல்லைன்பாங்க நான் எந்த காலம் இல்லைன்னு இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்டேட்டடாக இருக்குது இப்போ எம்எஸ்வி சார் டியூன் ஆகட்டும் நம்ம ரசிச்சிருக்கோம் எம்எஸ்வி சார் கண்ணதாசன் டிஎம்எஸ் பாடல்களும் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா ரசிச்சிருக்கோம் இப்போ அது அந்த பாட்டு சிறப்பாக இருக்கா இந்த இளையராசி அதுவே கேட்கக்கூடாது அதுவும் ரொம்ப நல்லா ரசிக்கிறோம் இதுவும் ரொம்ப நல்லா ரசிச்சுட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் கம்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது அர்த்தமே இல்லை அதே மாதிரி தான் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் ஆகட்டும் படங்கள் ஆகட்டும் மேக்கிங் கொஞ்சம் இன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணணும் ஏன்னா இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் தியேட்டருக்கு பொதுவாக இருபதுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வராங்கிறது அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் ஏன்னா அஞ்சாவது நிமிஷத்தில் என்னென்னா வாட்ஸ்அப்புக்கு போயிடுவாங்க எல்லோரும் இப்போ வந்து மூவி பஃப்ஸ் விமர்சனம் பண்ணுறவங்க தான் அது அந்த அவங்க வாட்ஸ்அப்புக்கு போகாமல் படங்கள் பார்க்குற அளவுக்கு படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்கணுங்கிறது தான் எல்லாருடைய நோக்கம் இன்றைய தலைமுறை பிரதான நடிகர்கள் யாரோட நெருக்கமாக இருக்கிறீங்க விஜயோட நடிக்கிறீங்க நடிக்கிறதுக்கு முதல் நெருக்கமாக இருந்தீங்களா அதுக்கு அடிக்கடி சாதனமாக சந்திச்சிருக்கீங்களா இல்லை எங்கே போனாலும் மீட் பண்ணுறோம் பேசுகிறோம் தவிர அவங்க பிஸியாக இருப்பாங்க நாங்களும் பிஸியாக இருப்போங்கிறதுனால டே டு டேல எல்லா யாரும் இது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறீங்களா அவங்க தனிப்பட்ட திருமண வைபவம் பிறந்தநாள் வைபவம் அப்படி யாரோட திரும்ப சாதாரணமாக இப்போ அஜித் விட்டு நிகழ்ச்சியா இருக்கலாம் அல்லது இப்படியான நடிகர்களோட இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற முன்னணி நடிகர்களோட நீங்க பர்சனலா நான் ஒன் டு ஒன் தான் நான் போவே வருவேன் எல்லாரோட பேசுவேன் ரஜினி சார் ஆகட்டும் கமல் சார் ஆகட்டும் விஜய் ஆகட்டும் சூர்யா ஆகட்டும் கார்த்தி ஆகட்டும் விக்ரம் ஆகட்டும் ஜெயம் ரவி ஆகட்டும் எல்லாருமே ஒன் டு ஒன் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு தவிர நான் அது பார்க்கும்போதோ பேசும்போதோ படங்கள் பற்றியோ ஃபேமிலி ஜென்ரலாக பேசுறது தவிர அது அந்த நட்பு அவ்வளோ அந்த நல்லா இருக்கு
மிக நன்றி இப்ப நான் கூட என்னுடைய வீட்டுல சொல்லுவாங்க விவரம் தெரிஞ்சு நாம் ஒரு பாடல முணுமுணுக்க ஆரம்பித்தது உங்களுடைய பாடல் தான் வா வேண்டியா நன்றி எனக்கு இதுதான் அவார்டு எனக்கு பர்சனலா இந்த மாதிரி சொல்லும் போதுதான் இந்த மாதிரி கேட்டு அதுல அந்த சுவை இதுக்கு மேல என்ன இருக்குன்ற நான் இப்போ மற்ற இப்ப நீங்க கேட்ட விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதுக்கு அப்பாற்பட்டது இது ஆனா நான் இல் கோ ஓன்லி வித் கனெக்ட் இதுதான் என்னோட நான் சொல்றேன் என்னோட வீரதாகட்டும் பாகியமாகட்டும் இப்ப அந்த நீங்க உங்களுக்கு தேவைங்கிறத விட உங்க வீட்டுல சொன்னாங்கிறத விட உங்களுக்கு அது ஏதோ தோணு இருக்கு அப்போ அந்த பாட்டு ஸோ அது வரைக்கும் வெற்றி அடைஞ்சாலே மிகப்பெரிய வெற்றி தானே நம்மளுக்கு அதுதான் காட் இஸ் ஸோ கைண்டாங்கிற ஆண்டவனோட ஆசீர்வாதத்தில் ஹராங்கிற படம் ஜூன் ஏழாம் தேதி இங்கே ரிலீஸ் ஆகுது இது வரைக்கும் நான் ஆதரிச்சிருக்கீங்க வாழ்த்திருக்கீங்க இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து என்ன ஆசீர்வதிக்கணும்னு கேட்குறேன் வணக்கம் நன்றி வணக்கம்